esse jogo, mas tava aqui baixado. E bora, né? Vamos de Dali. Vamos ver como é que é isso aqui. Lá viu, pá. Vamos ver aqui qual que é as ideias. Ah, tem que andar até lá. Aqui, ó. Tá quebrado aí. Nessa conta. Aperta aí alguma coisa. Aí. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry. 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 Por que você não podia entrar aí, gente? O que ia acontecer? Caraca, os casinhas no meio do mato, hein, mano? Tá bem de vida, hein? Faz isso aqui, gente. R1. Tá. Inside the mailbox were bills from seven years ago. Dentro da caixa de correio encontrei contas de sete anos atrás marcadas, gente. Abri imediatamente. Essa é urgente, né? Faz sentido. Beleza. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Eu não tinha voltado desde o funeral do meu irmão Lewis, coitado, não perdeu não. Empurra o portão. Córrego. My mother left me a key, but didn't tell me what I'd unlocked. Eu disse também, tem uma deixou uma chave para mim, mas não me disse para quê. Maybe she thought I'd know. Talvez ela achou que eu saberia. Talvez ela pensou que o mistério seria suficiente para me trazer de volta. É. Ficaria curioso também. É que tem um milhão de reais lá. Dois bilhões. Que tem o PIB do país inteiro ali. A verdade é que mesmo depois de eu ter herdado a casa, nunca pensei que voltaria. Mas agora eu tinha que perguntar sobre a minha família. Bora. Pontezinha. A vegetação ao redor da casa sempre esteve desconfortavelmente silenciosa. Como se estivesse prestes a dizer algo, mas nunca dizia. É, mano. O que será que aconteceu aqui? Tá grave isso daí, gente. Sei lá. Tá com a barriguinha, hein? A casa estava exatamente do jeito que eu lembrava, do jeito que eu sonhava com ela. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Pequena ficava desconfortável na casa do jeito que não conseguia. I knew exactly. Agora, com 17, eu sabia exatamente como. Eu tinha medo da casa. Tem essa casa, gente. Você entra pelo bagulho do cachorro, mano. Você tem uma chave do bagulho e você entra pelo bagulho do cachorro. O ferro pela porcharada do cachorro costumava subir mais fácil quando eu tinha dois. É, é óbvio, né? Isso é certo. Uhum. The power had been turned off the night we left. A energia tinha sido desligada na noite que fomos embora. Mas por que, que vocês foram embora? Pela primeira vez em anos... I felt like I was home. Senti como se estivesse em casa. Caraca, o tanto de louça, mano. But instead of a family, there were just memories of one. Eu te vejo uma família, só existiam suas memórias. Caraca, essa pia tá uma bagunça, hein, mano. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Sorriso com dentes a mais. Como que é um sorriso com dentes a mais? 
She never stopped believing dela. that my brother Milton was alive. Deixa eu acreditar que o irmão Milton estava vivo. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. As coisas foram deixadas para trás na confusão da última noite. Tá zoado aqui do que eles bagulhos de colocar a porta, mano. Sei lá como é que chama aquela esponja doida lá. E tem um olho mágico aqui. Ele disse que cada finch que nunca viveu está enterrado em algum lugar na biblioteca. Então ela não é a Edge. É... Ela é a Edge, mas tem a Edge. Beleza. A livraria redonda. Tá. After Milton disappeared, Mom sealed up all the rooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Edie revidou e começou a fazer buracos para eles. Nossa, que casa bagunçada, mano. Meu amigo. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Que um banheiro, né? Um banheiro, todo rosinha. E aqui, Calvin. My grandpa Sam spent seven years sharing a room with his dead brother, Calvin. Que o cara ficou sete anos dividindo o quarto com o defunto, velho. E aqui a casa da família toda cagada. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Como eles se arrependem de não ter lacrado ele? Toda a família mora aqui, mano. Nossa, por isso que a casa é gigante. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Será? Turns out. My mom was really good at keeping secrets. Haha, nada suspeito, né? Mas beleza. Vai puxa. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Caraca, as ideias das pinturas, mano. Que ideia. Reading this. Maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Então você está contando a história tipo você está no futuro. Um quartinho de criança. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Mano, qual que é a brisa desses caras, mano? December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's going on. Tudo começou quando a mãe mandou pra casa. It started when mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Nossa, coitado da menina, ela tá comendo ração, velho. O que faziam com essa menina? Meu Deus. I ate a lot of things that night. Quando qualquer bagulho que, que acha na frente, né? Você acha. Por isso que você morreu, menina. Olha as tranqueiras que tu come. Passa de dente, mano. Nossa, não dá pra comida pra essa menina não, velho. O que, que é isso aqui? Meu amigo, o que, que é isso? Então eu vi um gorjinho na janela. Ah, foi aí que você morreu. Você caiu da árvore, né, besta? Bobona. Que? Como assim você é um gato agora? Como assim a menina virou um gato, mano? Eu tentei ser quieto, mas o bird foi realmente assustado. 
Peguei dormindo aqui, ó. Ei, Bird, volta aqui, Bird. Ah, tem um ninho, tem uma casinha de passarinho aqui, ó. Como é que eu passo pra lá, gente? Deixa eu ver. Acho que dá pra ir pela calha, né? Nossa, que doideira, mano. Eu nunca fui um gato em jogo, mano. Há uma outra perspectiva da vida. Sorry. Caraca, mano, casa dos bichos é de magnata mesmo. Que casão, velho. Andei dois quarteirão e eu tô dentro do jardim. Cadê o passarinho? Passarinho! Passarinho! Cadê você, velho? Mano, eu não entendi até agora porque que tu virou um gato, menina. Tu tava comendo pasta de dente até, até agora. Aquela pasta de dente realmente pra alguma coisa. Nossa. Caiu. Olha isso. Que legal. I believe I can fly. I believe that I touch the sky. Tá bom. Rabbits. Vamos pegar esse coelho. Vamos, vamos, vamos. Pega ele, pega ele. Eu nem sei se coruja come coelho, mas vai dar ali. Tinha que apertar o botão aqui, ó. My bad. Ela vai pegar agora um cervo? A mono rabbit. A Mother Rabbit, bora. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Nossa, eu sou um tubarão numa árvore, velho. Que brisa. <risos> Uau. Eu sou um tubarão na floresta. E agora? Agora eu morri. Haha, <risos> tá de sacanagem. <risos> eu sou um tubarão caindo ladeira abaixo. Aí. Ah, agora sim. Deixa eu ver o que eu vou comer. Peixe, 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 peixe. 
Pega o peixe. Come o peixe. Ah, tem que comer foca. O peixinho ali parece ser tão bom. Acho que vou achar uma foca aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Não, é uma foca isso aqui. Meu Deus. Parece ser tão grande. Foquinha. Foquinha, cadê você, Foquinha? Ei. Cadê essa foca, gente? Meu Deus. Aquilo é uma foca? Não, aquilo é um peixe. É bom, né? Carne de foca. Que droga, mano. Eu perdi a foca de vista, velho. Ah, eu odeio ser um tubarão. Foquinha. Achei, mas perdi de novo. Achei. Vem, Foquinha, vem, Foquinha, vem, vem. Aqui, ó. O que, que eu sou agora? Eu sou uma cobra? Vou dar um bote ali, filho. Now I was a monster and I smelled people everywhere. Comeu uma pessoa aqui, mano. Tem alguém dando mole escutando o raidinho aqui. Vai levar bot, filho. 
was big and it moved real quiet. Nossa! Essa foi braba, hein? Na Guinness, vai. Tá brincando. E aí, capitão? Tudo no álcool, filho. É, cheiro bom, mano. Está dentro do esgoto, cobrinha. Que doideira. Mano, uma cobra saída privada, velho. Imagina se tivesse alguém aqui fazendo as necessidades. Isso é muito bizarro, mano. I got closer and closer. Ah, a cobra vai matar a menininha, mano. Menina morreu por uma perspectiva. My stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Qual que é a brisa de saguria, gente? Molly Finch. Tá, quem que é a Molly? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ah, tem que completar o bagulho. Entendeu? Entendi. Tô entendendo o joguinho. Vamos lá. Edit ali, né? 1999, tá? Os Itamar é de 1930. É a mais velha de todas. Entendeu? Até agora, né? Vamos ver. Vamos ver outro fim aqui que é. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Cilindro. Que a Biza. Vamos ver que a Biza tem aqui pra nós. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Lewis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Oh, it's just because it's so strange, boneca. 
For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40 foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Mano, que doideiro, o cara tinha uma casa barco, velho. Olha isso. Odin's Sei daughter lá. Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Que que é isso? Aí acabou. Odin. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Vamos ver a Bisa agora. Vamos ver a Bisa, cadê? Bisa tem que ter um diário. Bisa, o que é isso aqui? É um gravador? I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Construído em 1937, Avenfish. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was dragon. making a shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. <laughs> Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. What the passage secret? There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. Nossa, pensei que ia ter que abrir a privada, mas sobe. Calvin Finch. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. George Calvin. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I want to remember my brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. <laughs> 